ఓకే సో ముందుగా ఆజీవి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం వ్యూహంలో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సినిమా అసలు ఈ సినిమాలో అసలు ఏమాత్రం వ్యూహం లేదు ఉట్టి నిజమే ఉంటుంది ఎందుకంటే వ్యూహం అనేది వెనకాల వెనకాల చేస్తేనే వ్యూహం అంటారు నేను అన్ని అందరి ముందు చేస్తాను కాబట్టి నా వెనక వ్యూహం లేదు కానీ ఆ వెనక దాసరి కిరణ్ ఉన్నారు సో మీ ఆయన ఆయన చెప్పాలి ఆయన వెనకాల ఇంకేనా మీ మీ దగ్గర ఏమైనా వ్యూహం ఉందా నా దగ్గర ఏం లేదు సార్ యా సో లైక్ షీ వాజ్ టెలింగ్ ఇప్పుడు నాకు రైట్ ఫ్రమ్ ద బీనింగ్ ఒక రియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్స్ కానీ రియలిస్టిక్ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ దాంట్లో నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక ఒక ఎఫినిటీ ఉంది నాకు యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్గా ఆల్మోస్ట్ నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి అంటే కొన్ని తెలి బయటికి తెలియచ్చు కొన్ని తెలియకపోవచ్చు బట్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై ఫిలిమ్స్కి ఎక్కడో ఒక చోట ఒక ఇంటర్నల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది అండ్ సో లైక్ వైజ్ ఇది బేసిక్ ఐడియా అనేది నాకు ఫస్ట్ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ వైఎస్ఆర్ గారు పోయినప్పుడే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దాంట్లో ఒక అంటే ఒక హఠాత్తుగా ఒక సంఘటన ఎవరు ఊహించింది జరిగినప్పుడు అందరూ ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్లో అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే డిసడ్వాంటేజ్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు వేరే వేరే వాళ్ళకి వేరే వేరే అజెండాస్ కానీ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది సడన్గా డెవలప్ అవుతాయి సో వాటి వాటి అన్నిటి మధ్యన జరిగిన ఒక దాన్ని ఒక పొలిటికల్ థ్రిల్లర్గా డిజైన్ చేశాను స్క్రీన్ ప్లే విచ్ ఈస్ వాట్ యువర్ సీయింగ్ హియర్ సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి మీరు నా క్వశ్చన్ చెడతా అడగండి ఏంటి సార్ క్వశ్చన్ అంటే యాక్చువల్లీ మీరు కూర్చుంటే అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు అండ్ కాదు కిరణ్ కుమార్ గారు ఏం మాట్లాడు వాడిని కూడా ఒక ఓకే డన్ క్యూ అండి మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రభు గారు రెడీ వ్యూహం సిద్ధం నేను నా డ్రెస్ చూపిద్దాం అనే దాంతో నుంచున్నా మీరేమో ఆ వ్యూహాన్ని చంపిస్తారు మీ డ్రెస్ ఆల్రెడీ వెల్ రిజిస్టర్డ్ సార్ వ్యూహం వెనక వ్యూహమే లేదన్నారు వ్యూహం లేకుండా ఏ పని చేయని మీరు వ్యూహం లేకుండా వ్యూహం లేకుండా వ్యూహం సినిమా ఎలా తీశారు అరే నేను ఇప్పుడు చెప్పాను వ్యూహానికి ఉన్న డెఫినేషన్ ఏంటంటే వెనకాల చేయడం నేను ముందే చేస్తున్నప్పుడు వ్యూహం ఎట్లా అవుతుంది అది ఓకే అది నా పాయింట్ మామూలుగా ఈ మీరు కాంటెంపరీ ఈ షూస్ మీద ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేశారనేటువంటిది అర్థమవుతుంది ఏ పీరియడ్ నుంచి ఏ పీరియడ్ దాకా ఇది దీంట్లో కంటెంట్ ఉంటుంది ఈ ఈ పొలిటికల్ ఇది అంటే బేసిక్గా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు ఈ రెండు పార్ట్స్లో వస్తుంది వ్యూహం అని చెప్పదాం ఈ రెండు పార్ట్స్ కలిపి ఆల్మోస్ట్ వైఎస్ఆర్ గారు పోయినప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ ఇవాళ అంటే ఈ డేట్ ఫోర్టీన్త్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు ఏం జరిగింది అన్నీ ఉంటాయి ఇక ముందు జరిగే పోయి కూడా ఉంటాయి యా ఏమే రెండు ఫిల్మ్స్ కలిపి నేను చెప్పేది అంటే ప్రధానంగా ఐడెంటిఫైడ్ ఇష్యూస్ అనేటువంటి ఏమే ఏమేమిటి అనేటువంటిది ఒకసారి తీసుకుంటే వ్యూహం సినిమాకి రావడానికి చూడటానికి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఏ ఏ అంశాలు ప్రధానంగా ఫోకస్ అవుతాయి అని అంటే ఏం చెప్తారు అంటే బేసిక్ పాయింట్ మీకు ఒక ఒక పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న ఏది కూడా సినిమాలో ఉండదు బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ సే ఎవ్రీథింగ్ ఎవరికి తెలిసింది కాకపోతే బిహైండ్ ద సీన్స్ అని ఉంటుంది బిహైండ్ ద సీన్స్ అంటే మనం మనం బయట విన్నది ఒక అంటే ఒక టీవీలో చెప్పారు లేకపోతే ఎవరు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు పేపర్లో రాశారు ఇలాంటి కానీ అది ఏదైతే ఒక రిజల్ట్ లేకపోతే ఒక డెసిషన్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది కానీ ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి వెనకాల ఏం జరిగింది అనేది మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే అందుకనే నేను బిహైండ్ ద సీన్స్ ఆఫ్ ఏ ఇది అంటున్నాను సో అప్పుడు అది ఒక రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా నేను కలిసి మాట్లాడిన వాళ్ళు నేను ఏదైతే సమాచారం సేకరించానో దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఇవన్నీ కలిసి ఒక పర్టికులర్ ఇది చేసి చేసాం సార్ ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది రీసెంట్గా జరిగినటువంటి అరెస్ట్ దాని వెనక వచ్చినటువంటి డబ్బు ఎవరికి వెళ్ళింది అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న జగన్ క్యారెక్టర్ ద్వారా చెప్పిస్తున్నారు కదా 
ఇది మీరు ఆల్రెడీ షూట్ చేసి చాలా కాలం అయింది దిస్ ఈజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ రీసెంట్గా జరిగిన పరిణామాన్ని మీరు తీసుకున్నారా ఇప్పుడు ద హోల్ డిజైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇది కన్వెన్షనల్ ఫిల్మ్ లాగా తీయలేదు అంటే ఆల్మోస్ట్ నేను ఫాలో అవుతున్నాం అంటే యాజ్ ద ఫిల్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ దట్ ఓకే ఈ డిజైనే అది బేసిక్లీ ఇట్లా అంటే ఒక ఎప్పటికైతే మాకు రిలీజ్ డేట్ అనేది వచ్చేసిందో దాని అంతవరకు ఏమేమి జరిగినా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో సార్ వర్మ గారు అంటే మీరు ఏ సినిమా తీసినా వివాదాస్పదం అవ్వాల్సిందేనా డెఫినెట్ గా వర్మ అంటే వివాదాస్పదమైనా ఎందుకు అంటే పర్టికులర్ గా ఒక అంటే పొలిటికల్ డ్రామాలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని టార్గెట్ గా తీసుకుని చేయటానికి పర్టికులర్ రీజన్ ఏమైనా ఉందా మీకు పర్సనల్గా మీకు ఆయనకు అలా ఏమన్నా శత్రుత్వాలు అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అంత మీరు మూడు క్వశ్చన్ అడిగారు ఫస్ట్ది నేను చాలా శాంత స్వభావుని నేను వివాద వివాదం అనేది కోరుకోను సో మీరు చేస్తారు మీడియా వాళ్ళు నన్ను వివాద స్పదం చేస్తారు ఓకే ఇది పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఏమో ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఐఎమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా పోతే సిబిఎన్ గారిని అసలు నా లైఫ్లో ఎప్పుడు కలవలేదు నేను యూనో సో ఏ విధంగా అయినా నాకు ఒక పర్సనల్ ఎనిమిటీ ఉండటానికి అనేది ఛాన్సే లేదు పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ ఈ ఫిల్మ్ కంటెంట్ వైజ్గా దేని వైజ్గా ఇప్పుడు నాకు వైసీపీ పార్టీ అలాంటిది వైసీపీ గవర్నమెంట్ ఎలాంటిది కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే సార్ పాలిటిక్స్ నేను ఫాలో అవును బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ సర్టన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ పీపుల్ యాజ్ ఎ మీ మీకు ఉన్నట్టే ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరో ఒకరి మీద ఏదో ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు విన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వాళ్ళకు ఉన్న సెన్సిబిలిటీ బట్టి అలాగ నాకు జగన్ గారు అంటే ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంది సిబిఎన్ గారు అంటే ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంది అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఫిల్మ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే నమస్కారం వరుణ్ గారు సార్ ఇప్పుడు ఇది రియల్ ఇన్సిడెంట్స్కి సంబంధించిందా లేకపోతే కలిపిత కథ అంటారా ఇప్పుడు అది గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రియల్ నిజం నిజం అనేది ఇవాళ రోజుల్లో అసలు నిజం అనే దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అది ఎవరు నమ్మేది వాళ్ళు నమ్ముతారు మీరు మీడియాలో కూడా చూడండి కొన్ని ఛానల్స్ ఇటు సపోర్ట్ చేస్తే కొన్ని ఛానల్స్ అటు చేస్తే ప్రతి విషయాన్ని వరల్డ్ వైడ్గా కూడా అంటే అప్పుడు ఏంటి నిజానికి అబద్ధానికి ఆ పోరు కాకుండా మీ నిజంకి నా నిజంకి పోరు ఉండదు ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది నిజం అనేది నమ్మబుల్గా ఉండాలి నమ్మబుల్గా ఎప్పుడు ఉంటుంది మీరు చూస్ మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి మీ మైండ్లో ఒక పర్టికులర్ ఇంప్రెషన్ ఉంది ఒక ఒకటి మీరు నమ్ముతున్నారు ఈ సినిమా చూసినప్పుడు జరుగుతున్న స్క్రీన్ ప్లేలో మీది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా ఎందుకంటే మన అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్లీ అప్డేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది కరెక్టు ఇది రాంగ్ అనేది రాదు సో ఇప్పుడు ఇందులో చూపించిన డీటెయిల్స్ బట్టి మీ నిజాన్ని నా నిజాన్ని మీ నిజంగా చేయటం అనేది నా ప్రయత్నం యా ఓకే సో ఏ పీరియలో రాజకీయ పరిస్థితులు చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఆ టైంలో మీరు చేసిన అప్పటి పరిస్థితులకి ఇప్పటి పరిస్థితులకి చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి సో మరి మీరు మీ ఆలోచనలు కానీ మీ కానీ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా ఎందుకంటే ప్రజల్లో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి కాబట్టి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ ప్రజలు అనేది నా ఉద్దేశంలో వాళ్ళని ఒక లేబుల్ వేసి ఒక గుంపులాగా ఒక గుర్రెలు మందలాగా అంటాం కరెక్ట్ కదా ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ వేరే వేరే మనుషులు వేరే వేరే ఆలోచనలు ఉంటాయి వేరే వేరే సెన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళకున్న ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్టి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ మారుతూ ఉంటాయి సో వాళ్ళందరినీ కలిసి ఒక మోసలు ప్రజలు అనేది అనటం కరెక్ట్ కాదు సో అప్పుడు ఎవెన్చువల్గా మీరు మీడియాలో ఒక రాసిన ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన సినిమా కూడా దర్ ఈస్ వన్ మోర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్ మీకు మీడియం మారింది అంతే కానీ ఇట్ ఈస్ ఎవెన్చువల్లీ నా నా దృష్టిలో నా దృష్టి నా ఉద్దేశం అనేది నేను సినిమాని ఇలా వర్ణిస్తాను యా వర్మ గారు ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్లో చూపించినప్పుడు భారతి గారి పాయింట్లో మరింత మొండితనం ఏంటి అనే దాన్ని కోట్ చేశారు మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ పోస్టర్స్లో కూడాను అట్ ద సేమ్ టైం భారతి గారు సంక్షేమ పథకాలే కాదు అభివృద్ధి కూడా ముఖ్యం అన్నట్టుగా భారతి గారు చెప్తుంటే దాన్ని ఆయన ఏమన్నా వ్యతిరేకించినట్టా లేకపోతే ఏంటి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదొక ప్రశ్న 
ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ నిజం ఒకటి ఉండింది నా వైపు నిజం ఒకటి మీ వైపు నిజం ఒకటి అనేది రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నారు అసలు ఒరిజినల్ నిజం అనేది ఇంకోటి ఉందంటారా ఒరిజినల్ నిజం అనేది ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదని ఎందుకు లేదంటే మనం ఎవ్వరం కూడా పర్టికులర్ టైంలో అక్కడ లేవు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ప ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసి గాంధీ అనే ఎక్స్ట్రాడినరీ బయోపీ కాదు రిచ్ డాట్ నెంబర్ తీశారు ఇప్పుడు దాంట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు గాంధీ గారు కస్తూర్బాతో ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ ఎవరు లేరు ఓవరాల్ స్పిరిట్ నుంచి మీ డేటా నుంచి తీసుకుంటారు మీరు ఒక బుక్ రాసిన ఒక న్యూస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన లేకపోతే టీవీలో చెప్పినా సరే మీ సోర్సెస్లోంచి మీరు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటారు అక్కడ సో యాక్చువల్గా నిజంగా ఏం జరిగింది అనేది ఎవరు ఇంకోటి అసలు నిజంగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా నిజం చెప్తారని గ్యారంటీ లేదు కదా వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పచ్చు వాళ్ళకి అనుకూలం కాదు సో అగైన్ ఇట్ అగైన్ బాయిల్స్ డౌన్ టు వన్ పర్సన్స్ పర్సెప్షన్ ఇప్పుడు ఇంకోటి మీరు అడిగిన ఇంకో క్వశ్చను ఇది మరీ ఎంత మొండితనం అని అడిగారు అడిగారు కదా దానికి ఆన్సర్ మీరు రెండు వందల రూపాయలు టికెట్ కొని చూడండి వరుమ గారు సార్ వ్యూహం సినిమా ఫస్ట్ షో తర్వాత ఖాళీ అయిపోద్ది మళ్ళీ జనం ఉంటే నేను మేసం తీసుకుంటాను అని రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఛాలెంజ్ విసిరారు దానికి మీ సమాధానం సార్ ఇప్పుడు నా నా పాయింట్ ఏంటంటే నాకు రఘురామకృష్ణ గారు అంటే నాకు చాలా క్లోజ్ ఆయన అది అది ఒకసారి పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు జ్యోతిష్క అంటే జ్యోతిష్కుడు కర కరెక్ట్ అవుతారా లేదా లేకపోతే దేవుడు అయినా దెయ్యం అయినా చెప్పగలుగుతుంది ఏం జరుగుతుందని మామూలు మామూలు మనుషులు చెప్పలేరు అది మనం కూడా వేచి చూద్దాం యా సార్ టీడీపీకి సంబంధించిన ఒక ఎవరైనా వచ్చి మీ దగ్గరికి వినాశనం అనే టైటిల్తో జగన్కి వ్యతిరేకంగా ఓ సినిమా తీయమంటే తీసి పెడతారా నో ఎందుకంటే దానికి రీజన్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నా నేను నమ్మినది నాకున్న ఇంప్రెషన్కి ఎక్స్టెన్షనే నా సినిమా ఓకే అప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ జగన్ గారి మీద ఉన్న ఒక ఇంప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో అదే మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సినిమాకు ఆ ఇంప్రెషన్ ఆ టైప్లో నాకు వేరే వాళ్ళ మీద లేదు సార్ మీరు గతంలో చాలా సినిమాలు సోషల్ అవేర్నెస్తో ఇది మన ఈ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసారు కానీ గతంలో మీరు తీసిన గాయం సినిమా తీసినప్పుడు దట్ వాజ్ ఆల్సో ఏ పొలిటికల్ అటెంప్ట్ బట్ ఏ పక్షానికి కానీ ఎవరిని కానీ ఉద్దేశించలేదు ద జరుగుతున్నటువంటి అట్రాక్టీసీని సొసైటీ రిఫ్లెక్షన్ మీరు తీశారు ఆ టైంలో మీరు ఎవరి పక్షాన లేదు ఏ రాజకీయ పక్షానికి చేసింది లేదు ఒక విలను ప్రొటాగనిస్టు యాంటాగనిస్టు మధ్యలో జరిగినటువంటి బట్ నౌ పర్టికులర్లీ యూ హ్యావ్ టేక్ ఇన్ ద ఎజెండా ఆఫ్ వైఎస్ఆర్సిపి అనేది మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు వైఎస్ఆర్ సిపి అనేది యాక్సెప్ట్ చేయను ఇఫ్ ఇఫ్ యూర్ సీయింగ్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఫిక్షనల్ ఫిల్మ్ అయినా నాన్ ఫిక్షనల్ ఫిల్మ్ అయినా మీకు ఒక డ్రమాటిక్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఫిల్మ్ తీయడానికి ఎలాంటి మటీరియల్ ఉంటుంది అనేది మెయిన్ పాయింట్ అక్కడ సో నన్ను బాగా ఒక ఏమంటారు దాన్ని అట్రాక్ట్ చేసిన అంశం ఏంటంటే ఎ సడన్ లాస్ ఆఫ్ ఎ లీడర్ హౌ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ రఫుల్స్ ద సిచ్యువేషన్స్ దాంట్లో ఎవరెవరు అజెండాస్తో ఏం చేస్తారు అనేది ఒక థ్రిల్లింగ్ ఫిల్మ్ అనేది నాకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనిపించింది బట్ అఫ్ కోర్స్ డ్రామా ఉంది కాబట్టి తీసాను దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయన ఆల్ ఆఫీస్ అండ్ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి రాజకీయ పరిణామాల్లో మీకు జగన్ గారు తీసుకున్న స్టెప్ కానీ జగన్ గారి ప్రొసీడింగ్స్ కానీ మీకు నచ్చినాయి దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టేకన్ నచ్చినాయి అనేది ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిజం అనేది నచ్చకపోవచ్చు నచ్చచ్చు లేకపోతే నేను నేను అర్థం చేసుకునేది ఒకలా ఉండొచ్చు మీరు అర్థం చేసుకునేది ఇంకోలా ఉండొచ్చు మీకు మీకున్న ఇన్ఫర్మేషను మీకున్న సెన్సిబిలిటీ బట్టి సో అందుకని ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది నా ఇంప్రెషన్ నా నా బిలీఫ్ దీంట్లో ఉన్న నిజం అనేది నేను నమ్ముతున్నా నేను నమ్మిన నిజం మీకు చెప్తాను అలాగే ఇంకోళ్ళు నమ్మిన నిజం ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు కదా సినిమా వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు కాదంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి జగన్ గారి సపోర్ట్ కానీ ఆయన అంగీకారం కానీ ఆమోదం కానీ ఆయన ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ ఏమాత్రం ఉంది సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ గురించి సినిమా తీయడానికి ఎవరి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పాయింట్ వన్ ఓకే రెండోది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష్మీ సెంటర్ తీసినప్పుడు నేను ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఎవరిని అడగలేదు యూనో సర్కార్ తీసినప్పుడు నేను బాల్టాక్రే గారిని అడగలేదు సినిమా తీయచ్చా మీ మీద అని సో సిమిలర్లీ సేమ్ థింగ్ ఎక్కడ 
కాకపోతే ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే జరిగిందో దానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఒక పర్సన్ జగన్ గారు కాబట్టి ఆయనని కలవడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు ఆయనతో డిస్కస్ చేయడానికి అంతే ఇప్పుడు ఆ పైన మీరు వెనక ట్రా ట్రోల్ ఇదవుతున్న స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి వీటిల్లో రకరకాల క్యాప్షన్స్ వినిపిస్తున్నాయా వాటిల్లో పచ్చకో దండం అనేటువంటిది కూడా ఒక క్యాప్షన్ ఉంది రకరకాల వినిపిస్తుంది నిజం నిల నిలకడం మీద తెలుస్తుంది ఈ పచ్చకో దండం అనేటువంటి క్యాప్షన్కి అర్థం ఏంటి వాటి అక్కడ అంతా చెట్లు ఉన్నాయి కదా అక్కడ ఆ గ్రీన్ గ్రీనరీకి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నారు పచ్చ పసుపు పచ్చ మీరు చెప్పింది ఆకు పచ్చ పసుపు లేదు అక్కడ క్యాప్షన్ పసుపు పచ్చలో ఉంది మీరు దాంట్లో అర్థాలు తీస్తే నేను ఏం చేయలేను నేను నేను మీ మీద ఒట్టుగా నా దృష్టిలో కేవలం గ్రీనరీని ఉద్దేశించి పెట్టిన క్యాప్షన్ అది మరి జగన్ గారి నోటి నుంచి కానీ వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళ ప్రతి నో స్పీచ్ లో కూడాను పచ్చ మీడియా పచ్చ మీడియా అని వస్తుంది ఈ పచ్చ మీడియా అనేటువంటి దానికి పచ్చకో దానికి సంబంధం లేదని మీ మీద ఒట్టేసి చెప్పగలరా మీ మీద మీరు ఒట్టేసుకొని చెప్పగలరు యా నా మీద చాలాసార్లు ఒట్టేసుకోని నా మీద మీ మీద ఇద్దరి మీద ఒట్టేసి చెప్తా వర్మ గారు సౌమ్యుడైన వర్మ గారికి నా ప్రశ్న సినిమా తీయడం వెనకాల మీకు అందిన ప్యాకేజ్ ఎంత నాకు అందిన ప్యాకేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారా అదే ఓకే ఇప్పుడు ఐ టెల్ ద అబౌట్ దట్ ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ అనేది దానికి అర్థం ఏంటి నా నాకు ఇప్పుడు సపే ఒక కరప్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు అనుకోండి నిజాన్ని తే చేసే కేసు కొట్టేయడానికి డబ్బులు తీసుకుంటాడు లేకపోతే ఇంకెవరు నాకు నచ్చకుండా నేను ఒక దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తాను అనుకోండి దానికి ఒక ఎవరు నాకు ప్రతిఫలం ఇస్తే నేను తీసుకుంటాను నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా నేను జగన్ మీద నాకున్న ఇంప్రెషన్ తోటి పాజిటివ్ దానితోనే తీస్తున్నా ఇంకా అప్పుడు ప్యాకేజ్ మీనింగ్ ఏంటి ప్యాకేజ్ అనేది బై డెఫినేషన్ మీకు ఇష్టం లేకుండా చేయటం మీ అభిమాన ప్యాకేజ్ అనుకోవచ్చు ఏది మీ అభిమాన ప్యాకేజ్ అనుకోవచ్చు అభిమానం ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ అభిమాన రూపంలో సినిమాలో తీసుకు అభిమానమే ప్యాకేజ్ నా నాకున్న ఇందాక చెప్పినట్టు నా మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంతే అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది ప్రజలు రెండు పార్టీల మధ్య నలిగిపోతున్నారు ఈ సమయంలో ఒక దర్శకుడిగా మీరు ఒక మంచి చెప్పాల్సిన విషయంలో రెండు పార్టీల మధ్య జరిగినటువంటి వైరుధ్యాలు కావచ్చు వర్గ పోరు కావచ్చు దాన్ని ఒక సినిమా రూపంలో తీసుకొచ్చి ప్రజల్ని నలిపేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ సినిమాలు అంటే మీకు ఒక మార్క్ ఉద్ది మంచి సినిమాలు తీశారు ఆ తర్వాత అప్ అండ్ డౌన్స్ కొన్ని రాజకీయ వ్యంగ్యాస్త్రాల సినిమాలు సంధించారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి సినిమాలు తీయడం అనేది ఏపీ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు ఏం ఏం మొరపడుతుంది ప్రేక్షకులకు దీనివల్ల ఎలాంటి వినోదం అందుతుంది ఓకే మేము ఎందుకు తీశారు అని మీరు అడిగితే ఎందుకు తీయకూడదు అని నేను అడుగుతాను పాయింట్ వన్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఎవరైనా మీరైనా ఇప్పుడు మీరు ఏదో మీరు ఏదో సపోజ్ మీరు ఒక ఉద్యోగం అదే మీరు జర్నలిస్ట్ ఏదో చేయాలి మీ జర్నలిస్ట్ ఎందుకు అయ్యారు ఏంటి అంటే మీనింగ్ ఉంటుందా ఆ డిసిషన్ తీసుకుంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్లో చాయిసెస్లో ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు అప్పుడు సినిమా అనేది ఎప్పుడు కూడా మీకు క్యారెక్టర్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి వస్తుంది మీరు హీరో విలన్ చేసారు అనుకోండి హీరో సైడ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఎవరో విలన్ లాగా కనిపిస్తారు సేమ్ థింగ్ రియల్ లైఫ్లో కూడా కొంతమంది ఈ పార్టీని లైక్ చేయొచ్చు ఇంకో ఇంకో ఈ మనిషిని లైక్ చేయొచ్చు ఇంకో మనిషిని లైక్ చేయొచ్చు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మన అందరిలో ప్రతి దాని మీద ఉంటుంది అప్పుడు నాకు మీకు ఆ డిఫరెన్స్ నాకు నచ్చింది మీకు నచ్చకపోవచ్చు మీకు నచ్చింది నాకు నచ్చకపోవచ్చు నచ్చిన విషయంలో టీడీపీ అంటే ఎందుకు ద్వేషం ఇప్పటివరకు స్పష్టంగా చెప్పలేదు అంటే మీరు జగన్ని అభిమానిస్తారు కావచ్చు వైఎస్ఆర్పీని వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించి మీకు అభిమానం ఉండవచ్చు కానీ టీడీపీ అంటే ఎందుకు ద్వేషం స్పష్టంగా నాకు టీడీపీ గురించి తెలియదు వైసీపీ గురించి కూడా తెలియదు నేను ఇందాక అది క్లియర్ చేశాను పార్టీలకి గవర్నమెంట్కి ఈ సినిమాకి సంబంధం లేదు ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తుల కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇది యూనో దాంట్లో సిబిఎన్ గారి మీద నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇంప్రెషన్ ఎందుకు లేదంటే ఎన్టీ రామారావు ఫ్యాన్ అని ఎన్టీ రామారావు ఫ్యాన్ వైస్రాయ్ ఇన్సిడెంట్ అప్పటి నుంచి ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎ సర్టన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ హిమ్ వైఎస్ జగన్ ఓదార్పి యాత్ర దగ్గర నుంచి నాకు ఆయన మీద ఇంకో ఇంప్రెషన్ ఉంది సో సిమిలర్లీ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ టోటల్ ప్రజల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటిదే ఉంటుంది అది మీరు మాట్లాడచ్చు లేకపోతే ఎక్కడన్నా రాయచ్చు లేకపోతే ఒక చిన్న డిబేట్లో పెట్టచ్చు లేకపోతే ఒక సినిమా తీయచ్చు అంతే అంతే డిఫరెన్స్ సార్ వర్మ గారు ఇక్కడ ఇక్కడ సార్ వర్మ గారు ఇప్పుడు మీరు తీసిన సినిమా ఇందాక అన్
రంగ కానీ కొండ ఫ్యామిలీ కానీ వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ఏదో రీసెర్చ్ చేసి కొంత హోంవర్క్ చేసి చేశారు అయితే అక్కడ ఎక్కువ నిజాలు ఎక్కువ లేవు కొన్ని కల్పితాలుగా ఉన్నాయన్నా కూడా కామెంట్స్ వచ్చినాయి దీనికి అసలు మీరు ఏ ఎవరిని కలవలేదు నేను నిజం చెప్తున్నా అన్నారు నిజం ఇప్పుడు నిజం ఎవరు చెప్పలేరు నిజం వెనకాల చాలా ఉంటాయి రహస్యాలు అవి కూడా చెప్పారా మీరు ఒకటి ఇందాక నేను చెప్పింది మిస్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు నిజం అనేది ఎవరికి తెలియటానికి ఆస్కారం లేదు యాక్చువల్గా ఉన్న మనిషి కూడా నిజం చెప్తాడనేది గ్యారంటీ లేదు ఎందుకంటే తనకి ఇప్పుడు ఆ నిజం సూట్ అవ్వకపోవచ్చు కన్వీనియంట్ అవ్వకపోవచ్చు ఈ టైంలో అప్పుడు నేను ఎంతమందితో మాట్లాడానో వాళ్ళందరిలోంచి నేను ఒక నిజం తీస్తాను దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ హౌ అన్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఆపరేట్స్ ఆల్సో యూనో లేకపోతే ఒక ఒక జర్నలిస్టు ఒక రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ జర్నలిస్ట్ చేసేది కూడా అదే సో మీరు ఎవరు మాట్లాడినా సరే వాడు నమ్మిన నిజమే చెప్తాడు దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ నేను అది చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ ఏ సినిమాకి సంబంధించి ఇప్పుడు వంగవీట ఉంది వంగవీట అనేది ఎప్పుడు నా కాలేజ్ టైంలో ఏదో జరిగింది అనుకోండి దానికి సంబంధించిన కొంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఆ స్టోరీ కాంటెస్ట్లో అడుగుతాను కొంతమంది మాట్లాడకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అది నేను తీయట్లేదు ఎక్కడా కూడా ఫైనల్గా నేను నమ్మిందే తెస్తున్నాను యా అయితే ఇందులో జగన్ నిర్మోహం మాటగా చాలా గరుడుగా కరెక్ట్గా కర్కోట కూడా అనే ఒక ఉన్నాయి బయట ఆ ఎంప్ర ఎఫెక్ట్ ఏమైనా యాజిటీస్గా తీసారా లేకపోతే స్మూత్గా జగన్ ఉంటాడు అనేది చెప్పదలిచారా ఇప్పుడు కర్కోట కూడా డిక్టేటర్ ఆ ముండ ఇవన్నీ అంటే ఎవరెవరు అంటున్నారు వాళ్ళు చూసారా వాళ్ళతో వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారని నాకు తెలియదు నేను కలిసిన ఒక మూడు సార్లు నాకు ఏర్పడిన ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత పక్కన ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు మాట్లాడింది లేకపోతే ఆయన చేసే స్పీచ్లో లేకపోతే ఆయన వాట్ ఎవర్ హీఈస్ డన్ ఆ స్టడీ చేసిన దాంట్లోంచి నేను ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకుంటాను which is what any film adhe jese yeah varma ga sir varma ga cinema ee cinema prajal kosam desinda vaya jagan kosam desinda ledante meer survival avadam kosam industry lo teesina cinema na ippudu nenu more than 30 years nunchi unnanu oka cinema meedra sir na survival depend avadu first of all second point nenu as a professional filmmaker na job e cinema theedu nenu chestane unna inni samacharam nunchi వైఎస్ జగన్ కోసం తీయటం అనేది అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ లేకపోతే అది వైసీపీ పార్టీ ఓడవరు నేను ట్రైలర్ చూపించినప్పటి నుంచి ప్రతిసారి నేను ఏమి దాచకుండా దిస్ ఈజ్ నా పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ జగన్ ఆ స్టోరీ చెప్తున్నాను అని చెప్పారు మీరు మళ్ళీ అదే అడిగి నేను ఏం చెప్పను ఇంకా సార్ వర్మ గారు సార్ ఒకప్పుడు వర్మ గారు అంటే కంటెంట్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు కానీ హై టెక్నికల్ స్టాండర్డ్తో సినిమాలు కానీ వచ్చేవి ఇప్పుడు వర్మ గారు అంటే ఇవన్నీ వివాదాస్పదమైన సినిమాలు తీస్తున్నారు అంటే అసలు ఈ సినిమాలు మీరు దేనికి తీస్తున్నారు సార్ అంటే మీ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షనా లేకపోతే ఒక డబ్బు కోసం తీస్తున్నారా ఫేమ్ అండ్ నేమ్ అంటే ఒక వర్మ గారికి ఉన్న పేరు గురించి సపరేట్గా చెప్పాలి ఆయన క్వశ్చనే మీరు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు మళ్ళీ అది ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు కానీ అట్లీస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు టెల్ మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు నాతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు నేను వినటానికి ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకే నేను సినిమా తీస్తున్నా ఎవరో చూడటానికి ఎవరు చూస్తారు వాళ్ళకి నచ్చుతుందా లేదా ఎంతమంది చూస్తారు అని నాకు తెలియదు మీరు నాతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు నేను కూడా అందుకే సినిమా తీస్తున్నాను మామూలుగా ఇప్పుడు మీరు ప్రొట్రే చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని పబ్లిక్లో ఐడెంటిఫైడ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక జగన్ గారు క్యారెక్టరు చంద్ర చంద్రబాబు గారు క్యారెక్టరు అండ్ రోసే గారు అందరు పవన్ కళ్యాణ్ అందరి ఐడెంటిఫైడ్ క్యారెక్టర్స్ బట్ భారతి గారికి జగన్ గారి శ్రీమతి గారు అని భారతి గారు ఎప్పుడు పబ్లిక్ డొమైన్లోకి రాలేదు ఆవిడ భారతి గారు అనే పేరు వినటమే తప్ప బట్ యూ హ్యావ్ మేడ్ ఎ వెరీ ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ సీన్స్ ఆవిడ మీద క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసినట్టున్నారు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆవిడ పాత్ర ఏ మేరకు ఉంటుంది ఇందులో ఆవిడ ప్రమేయం ఏ మేరకు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఇది బిహైండ్ ద సీన్స్ సినిమా ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఆల్రెడీ మీరు వాళ్ళ అసెంబ్లీలో ఏం చెప్పారు స్పీచ్లో ఏం చెప్పారు అటు జోలిగా నెలట్లేదు అది అది వాళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ అపోనెంట్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవ్వచ్చు వెనకాల ఏం జరిగింది అని నా రీసెర్చ్లో చేసి తీసాను సో ఎగ్జాక్ట్కి ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది మాత్రం ఈ సినిమా చూడాలి మామూలుగా పబ్లిక్ ఇదే కదా దాంట్లో మీరు ఏమి పాత్ర ఏ మేరకు ఉంటుంది షీఈస్ ద షీఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ బిహైండ్ అనుకోవచ్చు ఆ సినిమాలో అదే కదా చూడాలి అది కాదు ఇదే సస్పెక్ట్ కాదు కదా మీరు తీసింది ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ డొమైన్ ఉన్నటువంటి ఓపెన్ ఇది కదా టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ హర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ పుట్ రైట్ ఇప్పుడు పబ్లిక్
నేను సినిమాలో ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఏంటని సినిమాలో చూపించబోతున్నాను ఇక్కడే చెప్పిస్తే ఇంక సినిమా ఎందుకు ఓకే అందరూ చూపిస్తున్నారు కదా సార్ కిరణ్ కుమార్ గారు మై కిరణ్ కుమార్ గారు వరమ్ గారు ఒక్క క్వశ్చన్ ఒక్క వరమ్ గారు వరమ్ గారు ఈ టీజర్లో లాస్ట్లో ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా ఆ డైలాగు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాదనుకుందాం ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండి ఆ డైలాగ్ లాస్ట్లో లాస్ట్లో జగన్ గారి గురించి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది పిల్ల పిత్రేగాడని ఏంటి అది సీక్రెట్ ఏంటి ఆల్రెడీ టీజర్లో పెట్టే కదా అదే 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 మీ నోటి మీరు చెప్పండిలేండి అదే జగన్ నా ముందు వాడు పిల్ల పిత్రేగాడు మీ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది ఆయన నోరు ఆయన నోట్లోంచి వచ్చింది కదండి చూసారు అది ఏం చూసారు అచ్చా అట్లానా ఓకే ఓకే ఇది ఇది గుడ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏ సినిమా మీరు ఒక రియలిస్టిక్ ఫిల్మ్ మీరు చేసిన ఎవరైనా చూసారా వాళ్ళు అంటాం అది ఎవరైనా ఎవరైనా ఎవరినైనా చూసారా గాంధీ సినిమాలు ఇందాక చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకని అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సినిమా అనేది మీరు ఒక అంటే ద ద హోల్ మీడియం ఆస్పెక్ట్ ఇస్ దట్ మీరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్పడానికి ఒక బుక్ రాశారు ఎవరు గాంధీ గారు లేకపోతే ఏదో ఇలా ఇలా అన్నారు ఇందిరా గాంధీ అని అది వెళ్ళి అది చూసారా వెళ్ళి ఇవన్నీ మీరు వాట్ ఎవర్ యువర్ గ్యాదరింగ్ ఫ్రమ్ సోర్సెస్ యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది సార్ అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి నేను అభిమానిని మీరు గతంలో చాలాసార్లు చెప్పారు బట్ ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ ఏ మేరకు అనిపోతుంది ద వే యు ఆర్ ప్రొజెక్ట్ గీ మీ నెగిటివ్ సెన్స్ ఆర్ పాజిటివ్ సెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది ఆ క్యారెక్టర్ సార్ నేను ఎవరిని పాజిటివ్ నెగిటివ్ చూపించలేదు ఐఎమ్ షోయింగ్ దమ్ ఇన్ అ రియలిస్టిక్ సెన్స్ అంతే ఆ వెనక ఆ ఇమేజ్ ఎవరిది సార్ మీకు ఎవరు అనిపిస్తున్నారు కాదు మీకు అనిపిస్తే మీరు చెప్పండి మీకు గుర్తుపట్టకపోతే ఇంకెందుకు అడగడం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అనిపిస్తుంది అలాగే ఉంది ఆయన పాత్ర ఉంటుందా ఇందులో ఎస్ ఏంటి టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద క్యారెక్టర్ బిల్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఐ కాండి మీరు మీరు మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి సినిమా కాదు చెప్పమంటారు ఏంటి సారీ కిరణ్ గారికి ఏమండి మీ దగ్గర నేను రావట్లేదు కానీ అక్కడ ట్రై చేస్తాం చెప్పండి కిరణ్ గారు మీరు ఈ సినిమా తీయటం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయారా మీరు ఆయన అప్రోచ్ చేయారా ఈ సినిమా తీయటం కోసం ఈ వంగవీటి సినిమా చేసిన రోజుల నుంచి కూడా ఒక బయోపిక్ చేద్దామనే ఒక ఆలోచన ఉండేది ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ మీద భారతదేశంలో ఒక అన్ని రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమైన వ్యక్తుల్లో ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అయిన అంటే ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు ఒక పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాంటి కుటుంబంలో పుట్టి తనకు జరిగిన జీవితంలో జరిగిన తొమ్మిది సంవత్సరాలు తను పడిన స్ట్రగుల్స్ అంతకన్నా గొప్ప కథ అనేది మా దృష్టిలో ఎక్కడ కనబడలేదు ఎవరు కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి కొడుకు అన్ని కష్టాలు అన్ని బాధలు పడలేదు ఎన్నో గొప్ప ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ప్రజలకు తెలియని విషయాలు ఉంటాయి దాంట్లో ఇందాక డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు వాటన్నింటినీ ఒక పొందుపరిచి ఒక మంచి మెసేజ్గా ప్రజలకి తెలియజేయాలి కొన్ని అంశాలు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన వచ్చి దాన్ని సమయానుకూలకంగా చేస్తేనే ఏ పనైనా ఆ సమయానుకూలంగా చేయాలి కాబట్టి ఈ సమయంలో దాని నిర్ణయం తీసుకోవటం దాన్ని ముందుకెళ్ళటం జరిగింది అదే కాదు ఇప్పుడు మీరు మీరే చెప్తున్నారు ఇది వ్యూహం అనేటువంటిది జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆ రియలిస్టిక్ ఇదిలో అప్రోచ్లో తీశారని డైరెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు బట్ మీరేమో బయోపిక్ ఆఫ్ జగన్ గారు బయోపిక్ కాదు కాదు ఆయన చెప్పారు మీరే అన్నారు బయోపిక్ కాదు తీద్దామని ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇది బయోపిక్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టిన దగ్గర నుంచి తీయాలి కదా కొంత పీరియడ్ తీసుకొని అక్కడ జరిగిన యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా కొంత దాన్ని సినిమాటిక్గా చేసుకోవటం అనమాట ఇప్పుడు దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి ఇప్పుడు ఫిల్మ్ అనేది ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు ఆబ్వియస్లీ మాకు వంగ వీటి నుంచి ఎన్నోసారి కలుస్తూ ఉంటాం మధ్య మధ్యలో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫిలిమ్స్ సో ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ టైంలో యాత్ర వచ్చింది లేకపోతే బయోపిక్స్ అని వంగ వంగ వీటి టైంలో కూడా చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం దట్ అది తను చెప్పేది కానీ ఫర్దర్గా నేను అంటే బయోపిక్ అన్న ఎక్కువ బెటరు జగన్ ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అయ్యారు మనకి వైఎస్ఆర్ గారు పోయినప్పుడు అంతకుముందు నేను అసలు జగన్ ఫాలో కూడా అవ్వలేదు అప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి ఉద్భవించిన ఒక మనిషి ఎలా ఉంటుంది అది మోర్ డ్రమాటిక్గా ఉంటుంది అని నేను చెప్తే దానికి కిరణ్ కూడా ఒప్పుకొని అలా స్టార్ట్ అయింది అది అది ఇప్పుడు రా పవన్ కళ్యాణ్ని మిమ్మ మీకే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వైఎస్ఆర్సిపి కానీ వీళ్ళందరూ కూడాను ప్యాకేజ్ స్టార్ అనేటువంటి ఒక టైటిల్ తగిలించి విమర్శిస్తూ ఉంటారు అది ఓకే దట్ ఈస్ దైర్ పర్సెప్షన్ 
మీరు ప్యాకేజ్ డైరెక్టర్ అనేటువంటి మీకు ఆ ట్యాక్ లైన్ తగిలిస్తే వాట్ విల్ బి యువర్ రియాక్షన్ అండ్ వాట్ విల్ బి మీరు ఇందాక నిద్రపోయారా ఏంటి అది చెప్పాను అండి ప్యాకేజ్ ఏం చెప్పలేదు ఈ పదం ఈ పదం చెప్పలేదు లేండి మీరు అంటే ప్యాకేజ్ డైరెక్టర్ అనే ట్యాక్ ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాయింట్ ఎవరు ఏం చెప్పినా ఫైనల్ గా మీరు నమ్మేది మీరు నమ్ముతారు నేను ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ తీసుకోలేదు అని చెప్పాను అనుకోండి తీసుకున్నారు మీరు అనుకుంటారు అప్పుడు దాని మీనింగ్ లేదు సార్ క్వశ్చన్ కే మీనింగ్ లేదు కానీ నేను డెఫినేషన్ ఏమిస్తున్నాను నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు సపోజ్ వైసీపీ పీపుల్ ఉన్నారు లేకపోతే వైసీపీకి ఓటేసేవారు ఉన్నారు లేకపోతే ఏదో ఏదో దాంట్లో అసోసియేట్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ జగన్ మనిషి కదా నేను కూడా అలాగే నేను కూడా ఒకని నేను వైసీపీ పార్టీ కాదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాదు నేను ఫాలోవర్ని కాదు ఐ కుడ్ బి జస్ట్ ఎ నార్మల్ సిటిజన్ నా జాబ్ ఏంటి నేను ఫిల్మ్ మేకర్ సో అప్పుడు నాకు అనిపించిన ఇంప్రెషన్ తీయటం అది ఇప్పుడు దానికి ఎందుకు తీసా తీసారని కాన్స్పిరసీ థీరీస్ పెడితే అది ఎవరిని మీద నమ్మకోవచ్చు ఈ రెండు పార్టీల కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్కార్ తీసినప్పుడు నాకు బాల్టాక్ దగ్గర ఇచ్చారా వంగవీటి తీసినప్పుడు రంగాలు నెహ్రూ అలా ఇచ్చారా అంటే నీకేం చెప్పాలి దానికి ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు పార్ట్ వన్ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు నవంబర్ టెన్త్ జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వస్తుంది రెండింటిది కంటిన్యూస్ నా కంటిన్యూస్ పార్ట్ వన్ టూ కంటెంట్ అనేది అలా ఫ్లో అవుతుందో సేమ్ దీని దీని కంటిన్యూషన్గా వస్తుంది అది దట్ విల్ బి సపరేట్ థింగ్ సి పార్ట్ వన్ ఈజ్ స్టిల్ హీ బికమ్ సిఎం పార్ట్ టూ విల్ బి పోస్ట్ వర్మ గారు ఇందులో షర్మిల గారు అలాగే విజయమ్మ గారి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయా వాళ్ళ మీద మీకు ఉన్నటువంటి ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఈ వాళ్ళిద్దరూ కూడా కొడుకు నుంచి విడిపోయినట్టుగా వేరుపడినట్టుగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళందరూ ఉంటారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాళ్ళకున్న ఇంపార్టెన్స్ అండ్ కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఒక రెండు గంటల సినిమాలో యూ కాంట్ కవర్ సచ్ ఎ లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ సో ఈ స్టోరీకి నేను ఎన్నుకున్న ఈ అధ్యాయం అయితే ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వాళ్ళు ఎంత ఉంటారో అంత ఉంటారు సో అవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్పాను సార్ ట్రైలర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు మీరు చెప్పారు ఈ సినిమా అమరావతి కానీ రాజధాని లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రోడ్లు లేవు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాలంటరీల మీద మాట్లాడారు ఇలాంటి అన్ని మూవీలో ఉంటాయండి లేదు ఓన్లీ అన్నీ ఉంటాయి మొత్తం మీరు అన్ని మీరు చెప్పినవి అన్నీ ఉంటాయి యా నాకు చిరంజీవి గారు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నాను నాకు రాజకీయాలతో పని లేదు అన్నారు ఈ సినిమాలో ఆయన క్యారెక్టర్ పెట్టి ప్రజారాజ్యం విలీనం గురించి మాట్లాడారు అది కరెక్ట్ అంటారు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది సెట్ ఈ స్టోరీ సెట్ టూ థౌజండ్ నైన్ స్టోరీ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్లో ఆయన చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి కిరణ్ గారు సార్ పొలిటికల్ కాస్త ఫైటింగ్ రేంజ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్నీ ఓ సోషల్ మీడియాలో నాలాంటి వాడో పోస్ట్ పెడితే వెంటనే వైసీపీ పార్టీ నుంచి ఎవడో ఫోన్ చేసి నీకు సంబంధం ఏంట్రా నువ్వు ఎవడో రా అని అడిగి అంటూ తెలుగుదేశం వాళ్ళ మీద కూడా దాడులు చేశారు విజయవాడలో తెలుగుదేశం ఆఫీసు బద్దలు కొట్టేయడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి టైంలో వ్యూహం లాంటి సినిమా తీసి మీరు రేపు ఎలక్షన్లో రిజల్ట్ తారుమారైతే మీ పరిస్థితి ఏంటి సార్ మీరు ఎలా చెప్పగలరు రిజల్ట్ తారుమారు అవుతా నేను జస్ట్ వచ్చినా సార్ మీరు ఎలా చెప్పగలరు అవుదా మీరు చెప్పండి ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది తారుమారు అయితే అన్నాను సార్ అది కాదు ఇప్పుడు రిజల్ట్ తారుమారు అవుతుందా కాదా మీరు చెప్పండి అది ప్రజలు చెప్తారు సార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో బట్ మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి రిజల్ట్ మీరు చెప్పేది కూడా అదే కదండి ప్రజలు చెప్తారు మీరు మమ్మల్ని అడుగుతారు వర్మ గారు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇది రెండు రెండు సినిమాలు కూడా మీరు ఎలక్షన్ టైంలో తీసుకొస్తున్నారు కదా అలాగే మీతో పాటు మహేవి రాఘవ్ కూడా యాత్ర టూ తీసుకొస్తున్నారు సో ఇది చూస్తామంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఇది ఒక ఎలక్షన్కి సంబంధించి జగన్కి లేదా వాళ్ళ పార్టీకి ఫేవర్ కోసమే తీస్తున్నారు అనే ఒక ఒపీనియన్ జనాల్లో వ్యాపించే అవకాశం ఉంది వ్యాపిస్తుంది కూడా సో యాత్ర టూకి సంబంధించి కూడా మీ ఇన్పుట్స్ ఏమైనా తనకి ఏమైనా ఇచ్చారు ఎందుకంటే మహి నా తెలిసి మీకు మమ్మల్ని కలిసి అంటే నాకు మహి తెలుసు అండి పర్సనల్గా కాకపోతే నేను ఆ ఫిల్మ్ గురించిన డీటెయిల్స్ నాకు ఏమీ తెలియదు అసలు సార్ అభివృ అభివృద్ధి లేకుండా సంక్షేమ పథకాల మీద పార్టీ గెలుస్తుందని నమ్ముతున్నారా మీరు ఏమండి అభివృద్ధి జరగకుండా ఓన్లీ బటన్ నొక్కాను అనే సంక్షేమ పథాల మీదే ప్రధానంగా వైసీపీ పార్టీ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏపీలో అదే అసలు ముందు మనిషి బతకటానికి కూడుకుడ్డ నివాసం ఉండాలి 
ముందు అది లేకుండా మనిషిలో చచ్చిపోయే పరిస్థితిలో ఉంటే బతకలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి అనే దాన్ని ముందు పెద్దపేట వేసి ముందు జనాలందరినీ ఆకలికి వదిలేసేయటం అనేది రాజు లక్ష్యం కాదు ఎప్పుడు అట్లానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముందు సంక్షేమం ముందు అందరినీ సమానంగా ప్రజలందరూ కూడా తారతమ్యం లేకుండా అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉన్న తర్వాత దాన్ని బ్యాలెన్సింగ్గా డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ఈరోజు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు అనేది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం కిరణ్ గారు ఇప్పుడు ఇన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం అసలు సినిమా అనేటది ఫైనల్లీ అండ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ద ఎకనామిక్స్ సినిమా కంటూ ఒక బిజినెస్ దానికంటూ ఒక వాల్యూము ఉంటుంది ఈ సినిమా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఎంత కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అయింది దీని రిలీజు అనేటువంటిది ఏ స్థాయిలో ఉండబోతుంది రిలీజ్ అనేది చాలా గొప్ప పెద్ద స్థాయిలో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అందరికీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా థియేటర్కి వచ్చే సినిమా చూసే విధంగా చాలా పెద్ద రేంజ్లో రిలీజ్ చేయడానికి నేను సన్నాహాలు చేస్తున్నాను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఇచ్చారు నేను రామ్ అంటే ఈజ్ అ హైలీ పెయిడ్ డైరెక్టర్ వెరీ రెనౌన్డ్ డైరెక్టర్ ఆయన స్థాయికి తగిన స్థాయిలో ఇచ్చారా మీ లో బడ్జెట్ సినిమా స్థాయిలో ఇచ్చారా ఆయన రెస్పెక్ట్ అనేటువంటిది ఎలా కీపప్ చేయబడింది ఆయన్ని ఆయనకి వెలకట్టే అంత నాకు స్థాయి లేదు ఎందుకంటే ఆయనకు వాల్యూ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ ఆయనకి అంటే దానికి ఉండదు ఆయన వెలకట్టలేని మనిషి చెప్పాలనుకుంది అది నేను అలాగని చెప్పి ఇవ్వకుండా ఉంటారు కదా వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్ మీకు చెప్తే గుండె చచ్చిపోతారు నిజమా ఏంటా అంత ప్రైస్ కా లేకపోతే ఇంత తక్కువ కా ఏ విధమైనా ఏ విధంగా అయినా వెరీ గుడ్ వెరీ రెమ్యునరేటెడ్ కాదు కానీ యూఆర్ ఆల్రెడీ రివార్డెడ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ ఫర్ వీర్ వ్యూహం వ్యూహం శబ్దాలు సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం అంటే జనరంజకంగా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి దేర్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ సార్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ మీరు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏది మాట్లాడినా ఏది సోషల్ మీడియా రకరకాల ఉన్నాయి ప్లాట్ఫామ్స్ దాన్ని పోలీసులు కూడా సీరియస్గా తీసుకొని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అలాంటిది మీరు ఈ ఎలక్షన్ టైంలో ఇప్పుడు సినిమా కూడా వచ్చింది రా సినిమా తీయడం ఇది సమంజసమా ఇది దానికి వర్తించదా ఇది ఏంటి అసలు ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ ఎలక్షన్ కోడ్ అనేది ఓకే వాట్ ఎవర్ వాళ్ళకున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఏ విధంగా ఇది సినిమాగా చూసినా ఒకవేళ ఒక సెకండ్ను ఇది ఏదో ఫేవర్ చేయటానికి అని చూసినా కూడా మొత్తం క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంటి అసలు అర్థం మీరు మా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా మీరు ఏదో ఒక చిన్న హోటల్లో కూర్చుని మీ ఫ్రెండ్తో డిస్కస్ చేసిన మీరు క్లబ్లో ప్యాక్ ఆర్డర్ ఆడుతా మాట్లాడిన ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పీపుల్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దర్ ఒపీనియన్ అది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు నెగిటివ్ అవ్వచ్చు సో టీవీలో ఒక డిబేట్ వస్తుంది వీళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు చెప్తారు వేరే వాళ్ళు చెప్తారు అన్ని దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఈ సినిమా సో అది ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ కాకపోతే ఆ మీడియం అనేది డిఫరెంట్గా యాక్ట్ అవుతుంది కిరణ్ గారు నేను ఈ సినిమాకు సంబంధించి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ మీరు కొంచెం గ్రాండ్గా చేయబోతున్నారని తెలిసింది దానికి జగన్ ఏమన్నా చీఫ్ గెస్ట్గా ఏమైనా పిలిచారా అలాంటి ఆలోచన ఏం లేదు కానీ ఇంతవరకు ఎప్పుడూ జరగని విధంగా అత్య అద్భుతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐదు లక్షల పైగా అభిమానులతో ఈ సినిమా ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరపడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి చాలా నబ్బుతో నా భవిష్యత్తు అన్నట్టుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఎప్పుడండి ఫిఫ్త్ నవంబర్ ఫిఫ్త్ వరమ గారు ఎస్ మీరు మామూలుగా అన్నిటి మీద స్పందిస్తూ ఉంటారు అంటే అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించి అయినా లోకేష్ గారికి సంబంధించి అయినా జగన్ గారికి సంబంధించి అయినా వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి స్పందిస్తూ ఉంటారు నిన్న జగన్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి వాళ్ళ వ్యక్తిగతంగా ఆయన భార్యను ఉద్దేశించి చేసినటువంటి ఆ వ్యాఖ్యల మీద మీరేమంటారు సో నేను నేను నిజంగా అది చూడలేదు అండి వాడు ఎవరు చెప్పారు నాకు అది సో అన్లెస్ ఐ సి ఆ ఏ కాంటెక్స్ట్లో అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే సోషల్ మీడియాలో ఒక కాంటెక్స్ లేకుండా టకా టకా మనం వేస్తూ ఉంటారు సో ఐ డోంట్ నో ఏ పర్టికులర్ దాంట్లో అన్నారు సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఆయన హైదరాబాద్లో ఉంటారు దత్తపుత్రుడు హైదరాబాద్లో ఉంటారు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆయన భార్యలు మారుతుంటారు మొదట లోకల్ తర్వాత నేషనల్ ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఆ తర్వాత ఇంకేంటో అనేది ఆయన స్పెసిఫిక్గా అన్నారు సో దాని మీద మీరు ఇది ఖచ్చితంగా మీకు నేను అదే అన్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇది లోకల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అది కరెక్టే కరెక్టే కదా అది ఫస్ట్లో ఒక ఒక అంటే నాకు డీటెయిల్స
ఒక తెలుగు అమ్మాయి హిందీ అమ్మాయి వేరే ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ అమ్మాయి అందులో ఏంటి తప్పు అట్లీస్ట్ నాకు మిగతా కాంటాక్ట్స్ నాకు తెలియదు అంటే కదా అందులో పర్సనల్ ఏంటి అంటున్నా అది జస్ట్ ఈ డిస్క్రైబ్డ్ వేరియస్ పీపుల్ హూ వాజ్ అసోసియేట్ అంతే కదా అంటే మిగతా కాంటాక్ట్స్ ఏదో ఉందో నాకు తెలియదు అది మీ మీరు ఇలా అన్నారు అంటే దాని ఆన్సర్ నాకు ఇది సార్ ఆర్జు ఆర్జు మీరు ప్రతి సినిమాకి టీజర్ ట్రైలర్ చాలా అద్భుతంగా కట్ చేస్తుంటారు ఎక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రైలర్ చూస్తే అసలు సినిమా చూడాలనిపిస్తుంది కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ ట్రైలర్లో ఉన్నంత గొప్పగా సినిమా ఉండదు ఈ సినిమా అలాంటి అపోహలను తొలగిస్తుందా నాకు ముందే ఎలా తెలుస్తుందండి అది అంటే సినిమా తీసుకుని ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు పాయింట్ ఏంటంటే నేను కాదు మొత్తం మనకు సంవత్సరానికి వచ్చే నూట యాభై సినిమాలు వస్తాయి దగ్గర దగ్గర నూట యాభై సినిమాలు అంటే నూట యాభై డైరెక్టర్లు అనుకోండి ఒక నిమిషం అందులో ఏ డైరెక్టర్ కూడా సినిమా బాగుండకూడదు అని తీడు దానికి దానికి ఇదేంటి అంటే వన్ ఇయర్ అంత ఖర్చు పెట్టారు టైమ్ ఎఫర్ట్ పెడతారు ఎవ్రీబడీ విషెస్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ గుడ్ యూనో సో అది నేను చెప్పలేను దట్ ఓన్లీ కెన్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ ద ఫిలిం మీరేమో ఒక ఆడియన్స్గా టూ అవర్స్ వస్తారు అంతే కదా సో మీరు ఏ రేషియోలో పెట్టినా డైరెక్టర్ పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉంటారు యా సార్ వ్యూహం సినిమా ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అలాగే శబ్దం సినిమా ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది మీరు లేట్గా వచ్చారా ఇందాక నిద్రపోతే నాకు తెలియదు లేట్గా వచ్చారా లేట్గా వచ్చారా ఓకే అప్పుడు మీకోసం మిగతా వాళ్ళందరినీ బోరు కొట్టలేను కదా నేను వాళ్ళకి చెప్పిన ఆన్సర్ ఓకే ఎనివే చెప్పేసారు కదా వైఎస్ఆర్ గారు పోయినప్పటి నుంచి సీఎం అయ్యే వరకు వన్ పార్ట్ ఉంటుంది సీఎం అయిన తర్వాత ఏ రోజు అయితే రిలీజ్ అవుతుందో దాని వరకు రెండో పార్ట్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ట్రైలర్ కదా సార్ ఇందులో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి డిస్కషన్ చేసి నాన్ లియర్ ఆస్పెక్ట్లో ఉంటుంది ఇట్ విల్ కీప్ క్రాసింగ్ టైమ్ టైమ్ లైన్స్ సార్ దాసర్ కిరణ్ కుమార్ మీరు గతంలో చిరంజీవి పిచ్చ ఫ్యాన్ అభిమాని ప్రజారాజ్యంలో కూడా ఉన్నట్టు లేరు కదా చిరంజీవి అభిమానిగా మీరు ఒక నాయకుడిగా ఉన్నారు ఎస్ కరెక్ట్ చిరంజీవి గారి గురించి ఈ సినిమా పాజిటివ్గా ఉంటుందంటారా నెగిటివ్గా తీస్తుంటే మీరు అభ్యంతరం పెట్టలేదా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది థియేటర్లో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది కదా మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు థియేటర్లో చూస్తే పాజిటివ్గా ఉండేదా నెగిటివ్గా ఉండేదా అనేది సంఘటనలు జరిగిన దాన్ని బట్టి మనం తీసి తీర్చించడం జరిగింది దాని ప్రకారం మీరు చూడొస్తే అర్థమైన నిర్మాత గారు సార్ ఈ సినిమా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే కథ నచ్చి చేశారా లేకపోతే రాబోయే ఎలక్షన్లు మీకు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం జగన్ గారికి దగ్గర అంటే దగ్గర అవ్వడానికి ఈ సినిమా చేశారా అనుకోవచ్చా జగన్ గారికి నాకు రెండు వేల ఆరో సంవత్సరం నుంచి నేను ఆయన సన్నిహితుడుగా ఆయన ఫాలోవర్గా ఉన్నాను దాని గురించి చేయాలన్నప్పుడు మధ్యలో నేను చాలా సినిమాలు చేశాను ఈరోజే చేయాలనే కాదు ఒక వ్యక్తి మీద ఒక అభిమానం ఒక ఇష్టం ఏర్పడినప్పుడు దానికి సంబంధించి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు అది నా వ్యక్తిగతంగా ముందుకు రావడం జరిగింది అంతకుమించి రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉంటే నేను ఈరోజుకి ఎమ్మెల్యే ఏం కాలేదు ఎమ్మెల్సీ కాలేదు ఎంపీ ఏం కాలేదు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కూడా కాలేదు దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమే ఉంటుంది నాకే ప్రయోజనాలకు ఆశించి చేయలేదు అనేది ఒక ఇష్టంతో ఒక అభిమానంతో మంచి కథ డైరెక్టర్ గారు మంచి ఇన్సిడెంట్స్తో కలిసి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ముందుకు వెళ్తున్నాం జరిగింది అంతే అజయ్ గారు వర్మ గారు గుడ్డలీసి గుడ్డలిప్ప తీసి పరిగెత్తించండి కొట్టండి అనేటువంటిది పవన్ కళ్యాణ్ గారి పాపులర్ డైలాగ్ ఆ రోజుల్లో ప్రజారాజ్యం పార్టీలో ఇప్పుడు గుడ్డలు ఓటు తీసి పరిగెత్తించండి అని మీరు ఒక క్యాప్షన్ పెట్టారు ఈ క్యాప్షన్ ఎవరిని ఉద్దేశించి ఎవరు అంటారు ఇది ఎవరు ఎవరిని ఉద్దేశించి అన్న క్యాప్షన్ అండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరూ ఇప్పుడు అది లోకేష్ గారు అంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నారు లేకపోతే చాలామంది అంటున్నారు సో ఆ గొడ్డలు వేస్తే ఏ ఒక్కరికి దాని మీద కాపీ రైట్ లేదని అనుకుంటున్నారు సో సార్ కాపీ రైట్ లేదు కానీ ఇందులో ఏ కాంటాక్ట్స్లో వాడారు నేను అది చెప్తున్నా అది ఏదో క్యాప్షన్ పెట్టాం అంతే మీద అడిగించుకోవాలని అందుకని అడిగించుకోవాలని అడిగే పెట్టారు మేము అడిగాం అడిగారు అజీవ్ గారు సరే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్ ఎస్ సార్ ఇప్పుడు ఈ చంద్రబాబు గారి గురించి కానీ జగన్ గారి రాజకీయాలు తెలంగాణకు పెద్ద సంబంధం లేదు ఈ సినిమాని తెలంగాణలో చేస్తున్నారా లేదా ఓన్లీ ఆంధ్రకే పరిమితం చేస్తున్నారా నేను ఇట్ విట్ డూయింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఎందుకంటే ఎవెన్చువల్ ఇట్స్ ఎ ఫిల్మ్ ఓన్లీ కదా మీరు ఒక పర్టికులర్ చాట స్టోరీ తీసారని అక్కడే రిలీజ్ చేయరు కదా ఎనీ ఫిల్మ్ యూ కెన్ రిలీజ్ ఎనీవేర్ నాట్ నౌ 
ఇంకా దానికి కారణం ఏంటంటే సిబి ది వెరీ లోకలైజ్ మనకు తెలిసిన క్యారెక్టర్స్ మనకు తెలిసిన దాంట్లో సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ మేబీ ద సెకండ్ పార్ట్ మైడ్ వర్క్ దాంట్లో బట్ ఇది మాత్రం ఒకటి తెలుగు చేస్తా ఇప్పుడు ఈ మధ్య అంటే మీకు నాకు తెలిసి మీకు ఇంకొక మంచి ప్లాట్ కూడా దొరికుండాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైలుకి వెళ్ళటం ఇదంతా కూడా ఇది కూడా ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారా శబ్దం తర్వాత ఐఎమ్ సారీ డెంట్ గెట్ దింగ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైలుకి వెళ్ళి ఉన్నారు సో మీకు ఒక మంచి ఇంకొక మంచి ప్లాట్ దొరుకుంటుంది కదా దీని మీద కూడా ఏమన్నా ప్లాన్ చేసి అవుతుంది అది ఆల్రెడీ ఉంది కదా అన్ని సినిమాని చూపించాను కదా అదే కదా దాని కంక్లూజన్ కూడా కనిపిస్తుందా అంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యే టైంకి అది ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు ఉండదు శబ్దం శబ్దం డన్ కిరణ్ గారు ఏ సినిమా అయినా తీసేది నిర్మాత లాభం రావాలని సినిమా అనేది వ్యాపారం వంగ వీటి అనే సినిమా కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఆర్జీవి గారితో తీసున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వ్యూహం శపథం తీస్తున్నారు అంటే మూడు సినిమాలు దానిలో బాగా డబ్బులు వచ్చి దీనిలో తీస్తున్నారా సార్ లేకపోతే ఏంటి అసలు డబ్బుల కోసం సినిమా తీయడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి అగ్నెస్ట్ ఇష్టపడి నచ్చి ముందుకు సినిమా తీసుకుని వెళ్ళటం అనేది నాకున్న మోటో అండి అంతే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ప్రశ్నలకి మామూలుగా అయితే క్యూ అంటే ఇంతసేపు జనరల్లీ నడవదు కానీ నడుస్తుంది ఓ మైక్ ఉంటే అడగండి మీరు మళ్ళీ సమయం ఉండదు వర్మ సార్ నైన్టీ నైన్ టీవీ సార్ ఇక్కడ ఈ ఆంధ్ర రాజకీయాల మీద ఉంటుందా ఇప్పుడు కేసీఆర్ మీద ఏమైనా తీసే అవకాశం ఉందా సార్ నో నా ఫీలింగ్ ఇది దిస్ విల్ బి మై లాస్ట్ పొలిటికల్ ఫిలిం యా అది ఏంటి ఏంటి అంత ఆనందం ఏంటి మీ అందరికి అంటే ఆంధ్ర సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరూ తీసారు కదా సార్ కేసీఆర్ గురించి ఆమె తీసే అవకాశం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఉండదు కదా దాని గురించి దిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్ మై లాస్ట్ పొలిటికల్ ఫిలిం ఐ డిసైడెడ్ యా ఓకే ఈ మాట మీద నిలబడదా మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను యా థ్యాంక్ యూ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా వారందరికీ ప్రశ్నలు అడిగినందుకు థ్యాంక్ యూ రిలేషన్ కదా ఐ థింక్ హ్యాడ్ ఇనఫ్ నవ్ ఐ వాంట్ మూవ్ ఆన్ యా సో థ్యాంక్ యూ ఆర్జీవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ్ కుమార్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అ వ్యూహం నవంబర్ టెన్త్ మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించడానికి ఆర్జీవి గారికి తెలిసిన నిజాన్ని మీకు చెప్పడానికి వస్తుంది సో అది చూడడానికి రెడీగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా టెన్త్ నవంబర్కి థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ చిత్రాన్ని చూడవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మీడియా అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆర్జీవి గారు అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టుడేస్ ఈవెంట్ విజయ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అండ్ దిస్ ఈస్ గీతా భగసానింగ్ థ్య